ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നെയിം സുധീഷ് രാഘവൻ എന്നാണ് ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴോളം കോഴ്സുകളും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ കോഴ്സുകൾ സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതാനും ചില സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യം ഓപ്ഷൻസ് ക്ലോറല്ല അസോള കള്ളിമുള്ള് പോറല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോറല്ല ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യം ക്ലോറല്ല ഇതൊരു തരം ജലത്തിൽ വളരുന്ന സസ്യമാണ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ക്ലോറല്ല ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇത് ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എവിടെ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് സീറോഫൈറ്റുകൾ ഓപ്ഷൻസ് മരുഭൂമി കുളങ്ങൾ സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ മരുഭൂമി സീറോഫൈറ്റുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സസ്യങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കള്ളിമുള്ളി ചെടികൾ അതിൽ ഇലകൾക്ക് പകരമായിട്ട് മുള്ളുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് ജലം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സീറോഫൈറ്റുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫലങ്ങൾ പാകമാകുന്നതിന് സഹായകമായ ഹോർമോൺ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്സിൻ സൈറ്റോക്കിനിൻ എതിലീൻ ഫ്ലോറിജൻ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി എതിലീൻ എതിലീനാണ് ഫലങ്ങൾ പാകമാകുന്നതിന് സഹായകമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ഇതൊരു വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക അങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാറുണ്ട് സസ്യങ്ങളിലെ വാതക രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏത് അത് എതിലീനാണ് ഇനി മറ്റുള്ള സസ്യ ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്സിൻ സൈറ്റോക്കിനിൻ ഫ്ലോറിജൻ തുടങ്ങിയ ഫ്ലോറിജൻ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സസ്യങ്ങളിൽ പുഷ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമായിട്ടുള്ള ഹോർമോണാണ് സസ്യ ഹോർമോണാണ് ഫ്ലോറിജൻ അടുത്ത ചോദ്യം ജൈവ ഘടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഓപ്ഷൻസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് തൈറോയിഡ് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി ജൈവ ഘടികാരം എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇനി ഹൈപ്പോതലാമസ് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഇതൊരു ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവിക ഗ്രന്ഥിയാണ് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ എൻട്രോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അന്തസ്രാവിക ഗ്രന്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏറ്റവും വലിയ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ജൈവ ഘടികാരം സെറാട്ടോണിൻ മെലാറ്റോണിൻ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് തൈമോസിൻ എന്ന ഹോർമോൺ യുവത്വ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് കുട്ടികളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ജുവനൈൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ജൈവ ഘടികാരം പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം കൈമുട്ടിന് താഴെയുള്ള അസ്ഥികൾ ഓപ്ഷൻസ് റേഡിയസ് അൾണ ടിബിയ ഫിബുല ഫിബുല അൾണ ഇവയൊന്നുമല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ റേഡിയസ് അൾണ കൈയുടെ അതായത് കൈയുടെ മുട്ടിന് താഴെയായിട്ട് രണ്ട് അസ്ഥികൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ രണ്ട് അസ്ഥികളില് പറയുന്ന ഒന്ന് റേഡിയസ് തൊട്ടടുത്തുള്ളത് അൾണ ഇനി കാൽമുട്ടിന് താഴെ ഇതുപോലെ രണ്ട് അസ്ഥികൾ കാണാം അതാണ് ടിബിയ ഫിബുല അപ്പോൾ കൈമുട്ടിന് താഴെയുള്ളത് റേഡിയസ് അൾണ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം കാൽമുട്ടിന് താഴെയുള്ള അസ്ഥികൾ ടിബിയ ഫിബുല ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ആന്റിസെപ്റ്റിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ബോറിക് ആസിഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ബോറിക് ആസിഡ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ
വെളുത്ത പൊടി രൂപത്തിലുള്ളത് അത് ബോറിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബോറിക് ആസിഡ് ആണത് ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കറിയാം വിറ്റാമിൻ ബി നയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറുമ്പുകളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഉറുമ്പുകൾ അതുപോലെ തേനീച്ചകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ് അതുപോലെ റബൽ റബ്ബർ പാൽ സംസ്കരണത്തിനായിട്ട് അതായത് റബ്ബർ ലാറ്റക്സ് കട്ടിയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏതാണ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ആണ് കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡ വാട്ടർ അതായത് നമ്മൾ സോഡ സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് എത്തുമ്പോൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന വാതകം ഓപ്ഷൻസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഡയോക്സിൻ ഫോസ്ജീൻ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഡയോക്സിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് എത്തുമ്പോൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡയോക്സിൻ ആണ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു വിഷവാതകമാണ് ഡയോക്സിൻ ഇനി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു വിഷവാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വാഹനങ്ങളിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു വിഷവാതകമാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതുപോലെ വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എത്തുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ് കാരണം ഓക്സിജൻ സംവഹന ശേഷി കുറയ്ക്കുന്ന വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് കാരണം ഓക്സിജനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രതിപത്തി ഹീമോഗ്ലോബിന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനോടാണുള്ളത് സി ഒ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഒ എന്നാണ് ഇനി സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പൊളൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്യാസാണ് അതായത് വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആസിഡ് മഴയായിട്ട് വരാൻ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി ആസിഡ് മഴയായിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്ത് സൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം സോറി പുറത്തു വിടുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യയാണ് അതായത് വ്യവസായശാലകളിലൂടെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറന്തള്ളുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം അത് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് പിന്നെ താജ്മഹലിന് നിറം വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് രാസോസും ചോദ്യമാരാറുണ്ട് അതും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ആസിഡ് മഴയായിട്ട് ആസിഡ് റെയിൻ ആയിട്ട് താഴെ എത്തുമ്പോഴാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർബിളിന്റെ നിർമ്മിതിയായിട്ടുള്ള താജ്മഹലിന് മങ്ങലേൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇനി മറ്റ് ഫോസ്ജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വാതകമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഓപ്ഷൻസ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് കോപ്ലോ സൾഫേറ്റ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്കയിലെ കല്ല് രാസപരമായിട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് ആണ് ഇനി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നമുക്കറിയാം തുരിശ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് അതായത് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് എന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ബ്ലോക്കുകളുടെ എണ്ണം ഓപ്ഷൻസ് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എത്ര ബ്ലോക്കുകളാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലുള്ളത് നാല് ബ്ലോക്കുകളാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നാല് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് നാല് ബ്ലോക്കുകൾ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് എത്ര പിരീഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴ് പിരീഡുകൾ ഉണ്ട് ഇനി പിരീഡിറ്റേബിൾ ആകെ മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത് അടുത്ത ചോദ്യം മാർഷ് ടെസ്റ്റ് എന്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സൾഫർ ആർസെനിക് കാർബൺ സോഡിയം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ
വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനായിട്ട് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെയുള്ള അൺ അക്കാദമിയിലെ ക്ലാസ്സുകളും അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അതിലൂടെ നൽകുന്നതാണ് അൺ അക്കാദമിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഒന്നര വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതിൽ അംഗമാവുക അതുപോലെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്കുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക അപ്പോൾ അണ അക്കാദമിയിലും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക്